Nos preguntamos, ¿será este un preso político? Porque últimamente hay un doctor que está retenido y mientras más lejos de Michoacán, mejor Mireles y rechazan reubicarlo por considerar, fíjense muy bien, ¿eh? la descripción que hacen. Se trata de un reo con alta capacidad criminal y de riesgo para las instituciones. El gobierno federal rechazó por eso dar su aval para que José Manuel Mireles sea reubicado en Michoacán, en donde estaría más cerca de su patria, sus costumbres, sus alimentos, sus familiares, sus amistades. Pero lo que me escuece es la descripción. Sí. Dice, José Manuel Mireles Valverde reúne las características de perfil clínico criminológico Ay. para permanecer en centros federales de reinserción social. Y sigue. Además, como resultado de estudios clínicos y criminológicos, en el expediente le llaman el loco Mireles. Al activista le describen en un escrito enviado a un juez como un sujeto que proyecta nocividad delincuencial en parámetros altos. En la clasificación criminológica, el escrito ubica al ex autodefensa como autor intelectual y material de alto riesgo así como con alta capacidad criminal y un índice de estado peligrosamente alto. O sea, es por una opinión, está preso. Es un monstruo. Sí, Eso. Sí, sí, sí. Es un Aníbal Lecter. Exactamente, no inventes. Sí, o sea, no cometió un delito. No, está es en la cárcel por... La apariencia de un delito. Por la posesión de armas de uso exclusivo del ejército, nada más. Y un pisquito de... De, de marihuana, lo que traía. Pero es, o sea, realmente, y lo metieron a un penal de alta seguridad. Y ahora esa descripción es totalmente del sí. monstruo abominable, sí. de un sicario. Es como para que la de familia mandara. Porque no, no, le, no le están acusando de un crimen, de los que destazan. De, no, no, no. Y sin embargo, lo describen como si fuera capaz de hacerlo. Ni el pozolero no. tuvo esa descripción. Ni el Chapo, ni ninguno de esos grandes capos han tenido esa descripción. Yo quisiera que le hicieran una descripción a su némesis al castillo. <risa> a su contrincante. Porque hay que ver quién le hizo más daño a este país. ¿A qué se habrá negado el doctor Mireles? Que despertó tanta rabia, tanto encono. No, del no, no se negó. Fíjate que el problema es que ya estaban tomando una tonalidad peligrosa los grupos creados como el que él comandaba. Y en segundo lugar, él estaba en relaciones muy extrañas como el resultado del avionazo, su intervención y la obtención de armas con el crimen organizado. Eso no sabemos si es una invención o no. Pero yo pienso que más bien, que sería, que estaba tomando el papel de Adalit. Vean una película, Tierra de Carteles. Y ahí ve uno la entrega, la confianza que le tenía a la gente como para agarrar un arma y seguirlo. Y eso es muy peligroso. Que alguien te genere la confianza de decir, vente conmigo, agarra un arma y vamos a darnos de fregadazos en cualquier país es muy, muy peligroso. Sí, yo creo que el carisma que tenía de caudillo, porque sí. acuérdate, en esa de Tierra de Cárteles luego sale lo que le pasa a papá Pitufo, uh -huh. que ahí sí se le ponen al brinco la, la propia gente del pueblo, la que se sumaba sin problemas y sin pensarlo con a Mireles, con papá Pitufo, no, 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 ustedes están haciendo, están abusando, o sea, sí, sí yo creo que era un personaje que potencialmente era una amenaza para el gobierno, no porque fuera a incendiar el país, pero... 
Cuando tú tienes la capacidad de movilizar gente con simplemente decir una palabra o eh, eh, lanzar una arenga y que te sigan, híjole, te vuelves un, Pero, un peligro. O, oye, eso le costó la vida a Pancho Villa. Pues sí. Es el zapata, ¿eh? Este tiene las rastres de zapata. Sí, pero además el, el que merezca un discurso con puros términos pseudocientíficos, son como del siglo XIX, ¿no? Criminal, lombrosiano, no sé qué. ¿No? Y me recuerda también a las condenas que le hizo la iglesia a Morelos e Hidalgo. El mismo tipo de encono y de acusaciones absurdas. Es un reo político, totalmente. Uh -huh. Pues qué lástima, qué lástima que den una imagen en donde no estamos de acuerdo con esa clasificación y donde no existen motivos, según recordamos, para ser enjuiciado y condenado tan drásticamente. Cash, Mireles se enteró de ciertos arreglos con el gobierno y lo silenciaron. Parece que... Sí, con Castillo principalmente, ¿no? Hubo una desavenencia muy marcada, porque los otros líderes aceptaron, entraron al aro. Sí, parece que no se querían, competían por la popularidad, ¿por quién mandaba? Y Mireles nunca se doblegó ante Castillo. La arquidiócesis primada de México criticó el derroche monetario que implican las campañas electorales en medio de un país sumergido en la pobreza. Estoy de acuerdo. <risa> no. 